అరే బిడ్డ ఈ డేంజర్ రాస్తూనే నాకు రాలా నన్ను చూస్తే కాకి అరవద్దు కుక్క మరగదు చెట్టు ఊగదు కరెంట్ ఎలగదు అలాంటి నాతోనే లోలి చేస్తావురా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పనికి రాదు నా పేరు బ్లేడ్ బాబ్జీ నా పేరు వింటే కాకి అరుస్తుంది కుక్క మురుగుతుంది చెట్టు ఊగుతుంది కానీ మనిషే నీలాగా సైలెంట్ అయిపోతాడు జరిగింది చూస్తే కనబడ్డా మర్డర్ ఎవరు చేసి ఉంటారు అదే మనం కనిపెట్టాల్సింది మిస్టర్ కానిస్టేబుల్ దట్ ఈస్ టూ మచ్ ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి ఏమైంది మర్డర్ మర్డరా పట్ట పగలు పది మందిలో మర్డరా పట్ట పగలు కాదు మిడ్ నైట్ ఎవరు లేనప్పుడే దేంతో చేశాడంటారు బ్లేడ్ బ్లేడా మర్డర్లు కూడా మరింత చీప్గా చేస్తున్నారా కాదు కాస్ట్లీ పాతిక లక్షలు పాతిక లక్షలా ఒక్క మర్డర్ చేస్తే పాతిక లక్షలా నేను డిగ్రీ చదివి వెయ్యి రూపాయలు ఉద్యోగం కోసం రోడ్లు అంతా అడుక్కు తింటున్నాను ఒక్క మర్డర్కి అంత డబ్బా చేస్తావా అమ్మో చూసింది చూసినట్టు చెప్పండి పోలీసులకు హెల్ప్ చేయండి నిజాయితీ గల పౌరుడుగా చరిత్రలో నిలిచిపోండి అద్భుతమైన అవకాశం మీరు మర్డర్ చూసిన వాళ్ళు కనుక చెప్తే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను వాడేసుకున్న షర్ట్ కలర్ చెప్తే కలర్ టీవీ వాడి హైట్ చెప్తే ఫ్రీజ్ ఫేస్ ఆన్ వారు చెప్తే వాషింగ్ మిషన్ వాడిని పట్టి ఇస్తే రెండు లక్షల డబ్బులు లేక ఒక మారుతి కాదు ఉత్తుత్తునే మరి టీ కూడా డబ్బులు లేవు బాబాయ్ అందుకని ఆ ఎస్ఐడు మరి ఇరంగలప్పలు ఉన్నాడు ఆయన క్యాష్ చేసుకుందామని అపరిచిత <laughs> 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 సార్ ఇక నుంచి నేను మీకు సుపరిచితం ఈ ప్రాసలు మానేసి వాడు కనపడగా నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వాడు నాకు కనపడగా నేను మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలనుకోండి ఆ దగ్గరలో ఏ పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ లేకపోతే సెల్ ఫోన్ కి టెండర్ పెట్టాడు సార్ నా దగ్గర సెల్ లేదు కొనుక్కోవడం డబ్బులు కొడలేదు సార్ ఒక నిజాయితీ గల పౌరుడు సెల్ ఫోన్ లేక బాధపడకూడదు ఇదిగో ఐదు వేలు తీసుకో సెల్ ఫోన్ కొనుక్కో థ్యాంక్స్ అండి కొత్త నెంబర్ రాగానే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తానండి అంటే బిల్ వస్తే కూడా చెప్తా సెల్ ఇచ్చిన బిల్ ఎవరా అబ్బా వాడి చావు నీ సెల్లకు వచ్చింది లక్కీ ఫీల్ అవు చూడాలనిపించింది వచ్చేసాగిలింది తగలేదు రాత్రి రాక్షస్ తాగేసి వచ్చి కొట్టింది కదా అబే చిచి అదే లేదండి మీలో నువ్వే ఎందుకు దిగమ్మికుంటావు ఎంత కాలం అని ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తావు ఏమండి మీరు త్వరగా డిసిషన్ తీసుకుంటే వాడి జీవితం బాగుపడుతుంది చెప్పేది నూటా నూటు నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కదా నువ్వు ఎలా చెప్పుకో నన్ను కూడా చెప్పలేవా ఏమండి ప్రపంచంలో అలాంటి లేడీస్ నేను ఎక్కడ చూడలేదండి ఎంత కతర్ నాకు అంటే చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నాలాగే ఫీల్ అవుతారు మీరు చూస్తే ఇంకా ఫీల్ అవుతారండి అంత ఎందుకండి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆవిడ కెపాసిటీ ఎంతో ఆవిడ ఎంత కతర్ నాకు సరే ఆ అమ్మాయిని చూడాలి నాకు ఎందుకు నా ఇరికే నా పండ్రే నా తర్రే అని నోట్లో నాలుగు ఉంది కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడించేశాడు ఆడు ఇప్పుడు ఎందుకు దిగుతాడు ఆడ దిగడు 
అయినా ఇంత చిన్న విషయానికి అంత టెన్షన్ పడిపోతావు ఇందుకు రా ఇది చిన్న విషయమా లేని పెళ్ళని ఎక్కడి నుంచి తేమంటావు ఆఫ్టర్ ఆల్ పెళ్ళాన్ని తేవడం కూడా ఒక సమస్య అంటే రే నిన్ను ఊరు నుంచి తెచ్చుకుని నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ చేసుకోవడమే కాదురా నీ సమస్యల్లో కూడా నేను పార్ట్నర్ ని నీకు ఒక మంచి పెళ్ళాన్ని సెట్ చేసే బాధ్యత నాది మంచి పెళ్ళం కాదు మహానుభావ వాడు కమిట్ అయ్యింది గయ్యాళి పెళ్ళం సరే మంచి గయ్యాళి పెళ్ళం ఒక నిమిషం రే నువ్వు రారా నేను రే ఏం ఇక్కడ ఇంకోలాగా సెట్ చేస్తున్నాను కదా నువ్వు రారా మీరు పిలిస్తే ఎలా సెట్ చేశారు చెప్తాను రా మా వీధిలో సిరి అనే మంచి అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి నేనంటే చాలా గౌరవం అయితే నువ్వు లావణ్యని రాఘవింటికి తీసుకురా తీసుకొస్తే నేను సిరికి రచ్చ చెప్పి సిరిని కూడా అక్కడికి తీసుకొస్తాను వాళ్ళిద్దరికి అక్కడేం పని మరదే సిరిని గయ్యాళ్ళగా యాక్ట్ చేస్తే అది చూసి లావణ్య దెబ్బకు భయపడి పారిపోతుంది ఇలా సెట్ చేసేలా అలా పారిపోయి లావణ్య ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుద్దంటావు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీ ఒళ్ళు వచ్చి ఆగుతుంది ఇదంతా ఇలాగే జరుగుద్దంటావా డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ